assim Então de vez em quando eu vou falar com uma voz mais suave é Uma coisa que eu quero te dizer Eu sei que você me pediu um vídeo de teclado mecânico Eu vou fazer, não se preocupe Eu só não pude fazer ainda Porque eu preciso do teclado do fio E em momento nenhum eu consigo arranjar um jeito de sentar lá naquela mesa dele e fazer o vídeo Mas eu já conversei com ele E amanhã eu vou fazer isso na verdade, a gente tinha pensado em fazer uma live amanhã aqui pro canal, mas eu tô pensando em fazer os dois, em fazer a live e, a, e depois de amanhã postar o vídeo. Então, não se preocupe que eu vou postar, tá? Não esqueci do teu pedido, não. É, deixa eu pensar. Bom, eu vou mostrar as coisinhas, vou sussurrando, vou falando, você vai relaxando. Eu sou criança, então tipo, eu compro as coisas e saio vestindo já <risos> Eu comprei essa blusa aqui Eu comprei essa blusa na UPO E ela é uma blusa térmica Ela é bem gostosa Ela, tipo, não é quente nem... nem você não passa calor nem frio Na verdade, calor você passa assim mas frio não passa. Frio ela é bem quentinha, tipo, bem gostosa. Então, eu gostei bastante. Já saí vestindo ela, porque eu tava usando uma outra roupa. Tava usando uma outra blusa. Tava usando uma blusa transparente. Com um sutiãzinho, assim, tipo, é, um topzinho de... Com uns brilhinhos, assim, por baixo da blusa. Só que acabei passando frio, daí eu comprei essa. Eu já queria uma dessa, então eu fui, comprei. E vesti já. A gente quer ir viajar na semana que vem Na semana que vem Eu não sei, agora É depois do carnaval, a gente tá planejando ir viajar E Eu Comprei um biquíni Eu nunca consigo falar o nome dessa marca Mas eu acredito que seja Hip Girl <risos> Eu não sei falar Realmente Hip Girl, Hip Girl. Essa marca mesmo aí Que eu achei linda
gosto de calça assim Que você coloca e ela não deforma E nem, tipo, muda nada que o teu corpo é Então, essa calça fez justamente isso Ela é bem, tipo, gostosa também Ela é bem simples, é uma calça preta Ela também tem, acho que é alta compressão Diferentes níveis de compressão Só que, tipo, não é uma compressão que, tipo, comprime, entendeu? Não comprime Comprei duas botas pelo Mercado Livre em lojas que eu sempre pesquiso muito. Eu adoro comprar as coisas pelo Mercado Livre. Quando chegar, eu vou mostrar, inclusive, a próxima bota que chegar, né? Porque ainda não chegou a outra, só chegou uma. E eu comprei uma bolsa também, tá? uma bolsinha de lado assim da Adidas. É... Então, pela internet, né? Comprei na. No, no site Eu adoro comprar as coisas na internet Porque quando chega é tipo um presente Então eu amo Tipo receber esse presente em casa Mas então Eu comprei uma bota Na verdade eu tava querendo comprar uma bota texana Que é Ah, procurei no Google depois Você vai ver É uma bota tipo, tipo Meio cowboy assim Mas é legal E achei uma loja que faz sobre encomenda e tal Bem confiável, bem legal Tipo, super bem recomendada E aí o Phil Achou essa bota que eu vou mostrar agora Que chegou hoje E falou assim, ah, achei bonita, vou comprar pra você Eu falei, ok Na verdade, tudo isso daqui que vocês estão vendo Que eu já mostrei Foi o Phil que comprou pra mim, né Que é presente Então, é, eu falo que eu fui
Eu vou comprar pra você. Então isso foi uma surpresa. Porque ele não consegue guardar mais segredo que isso. E aí a bota chegou. E o Fio sabe meu número bonitinho. Sabe tudo que eu gosto. E ela é linda, gente. Amei. Olha só. Veio meio amassada, né? A caixa, então... É uma bota montaria. Atrás de cadarço, assim, eu não sei se dá pra ver direito. Tá meio escuro aqui. E ela é baixinha. Então eu gostei bastante dela. E foi bem barata. Foi 100 reais. Então, tipo, eu achei muito boa. E eu tenho uma bota que eu comprei no Mercado Livre faz uns anos já. E ela até hoje tá inteira, inclusive eu tô com ela no pé. E o Jack tá querendo se intrometer aqui no onde não é chamado, né? Sai daqui. Vai. É... Aí no shopping hoje eu achei uma bota que eu queria muito, muito, muito. Eu não sei o nome dessas botas, tá? Eu realmente sou péssima com o nome dessas coisas. Mas. Não tinha no meu número no dia que eu, que eu vi essa bota. E eu fiquei, tipo, <risos> querendo a bota pra sempre, assim. E eu achei uma muito parecida hoje na Azulti. E eu não pude, não pude não comprar o pedi pro Fio. Eu olhei pro Fio e falei, é a bota que eu queria. E ele falou, ok, compra. Que eu vi na vitrine e falei, meu Deus, é essa? E aí o Will falou assim: Você não quer mais nada? Aí eu olhei e falei: Melhor aproveitar, né? <risos> não, mentira. Mas eu falei: Não sei. Ele é a prova que ela bota ali. Ele tinha gostado. Ele escolhe muitas coisas pra mim, assim, sabe? E aí eu falei: Tá, vou provar. E eu amei a bota, é maravilhosa. É parecida com que eu tô vestindo agora só que ela é de vinil e ela é mais alta ela é um arraso, é muito linda olha tá conseguindo ver? o cano dela é curto aí ela tem uma fivelinha aqui do lado Yes. 
essa, esse tecido dela aqui, ele é realmente, parece aqueles tecidos de cinta, sabe? Sabe aquelas cintas pra, tipo, de cintura? Ele parece tecido de cinta, ele é bem firme. Por isso que quando eu provei, eu falei, gente, maravilhosa a bota. Eu nunca tinha provado outra bota que ficasse tão justinha. dos sonhos. Ah, eu tô apaixonada por ela. Aqui eu ia comprar na Lilith, ela tinha um salto fino, mas ela era mais desconfortável nesse quesito. Se bem que eu provei um número maior que o meu, mas tudo bem. Eu ia comprar do mesmo jeito. Mas essa daqui, uma delícia e ela, se eu não me engano eu não sei, não tem preço aqui mas ela foi em torno de uns 200 eu não sei se é isso aqui não, não deve ser isso, isso deve ser o número da série sei lá ah, também não importa mas é, é tipo foi barato Olha, de coelhinho, de coração, Ai. de coraçãozinho, de bichinhos. E esse daqui é o meu favorito, de bruxinha. Eu amo, 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 amo bruxinha. E esses dois são de recinto. 